ಅಲಸಿನ ಗುಂತು ತೋ ಅಂಗಲಾಚು ಚುಂಡಗ ಚುಂಡಗ ದೇವಾಧಿದೇವ ನಾಮುರವೀನವ ಅಲಸಿನ ಗುಂತು ತೋ ಅಂಗಲಾಚು ಚುಂಡಗ ದೇವಾಧಿದೇವ ಚುಂಡಗ ದೇವಾದಿ ದೇವಾಡು ಅಬ್ರಾಹಂ ಲಿಂಕನ್ ಚಪ್ಪಲು ಗುಡ್ತು ಕಷ್ಟಪಡಿ ಚದುಕೊನಿ ದೇಶಾಧಿನೇತ ಅಯ್ಯಾಡು ಮನ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಚರಿತ್ರ ಕಾಲನ್ನು ಚೆಪ್ಪುಕೋವಚ್ಚು ವಾಲಂದರೂ ಕೂಡ ಆಯನ ಒಕ ಒಕ ಚೋಟ ಒಕ ಬುಕ್ಲು ನೇನ್ ಚದಿವಿನ ಮಾಟ ತನ ಚಾವು ಇಂಕ ದೆಗರಗ ಸಮೀಪಂಗ ಚನಿಪೋತ್ರ ದೇವ್ ನನ್ನ ಪಿಲಿಸ್ತನ್ನ ಈ ಮಧ್ಯ ಕಾಲ ನೇನು ಒಕಿದ್ರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಗುರಿಚಿ ನೇನು ವಿನ್ನ ವಲ್ಲಿ ಅವನು ಪ್ರಗಡಿಸ್ತನ್ನ ನೇ ಕರೋನ ವೈರಸ್ ಮಾ ರಾಷ್ಟ್ರಮಲು ವೃದ್ಧಿ ಚಂದಕೊಂಡ ಉಂಡಡಾನೆ ಕಾರಣ ದೇವನಿ ಕೃಪ ಮರೋ ಕಾಯಿನ ಜಿಪ್ತನಡ ಅತ್ತ ಇದ್ರ ಜಿಪ್ಪರು ಕರೋನ ವೈರಸ್ ಇಂಕೋ ಕಾಯಿನ ಈ ರೋಜು ನಾಕಿ ಆದಿಕ್ಯತ ನಕ್ಕ ಕಲಿಗಿಂದಂತೆ ಕಾರಣ ದೇವನಿ ಕೃಪ ಮರೋ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಜಿಪ್ತನಡ ಮರ ದೇಶಮಲು ನೇ ದೇವನಿ ಕೃಪನ ಬಟ್ಟಿ ಪ್ರಜಲ ದೀವಿನ ಬಟ್ಟಿ ಈ ರೋಜು ಈ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪೀಠ ನೇನು ಅಧಿಷ್ಠಿಸಗಲಿಗೆ ಎಂತೋ ಮಂದಿ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ವೈದ್ಯರು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಶಾಸ್ತ್ರವೇತ್ತಲು ಮೀ ಜೀವಿತಮು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಗಲ ಕಾರಣವೇಂತಂತೆ ಅಯ್ಯ ನಾ ಜೀವಿತಾನಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗಲ ಕಾರಣ ನಾ ದೇವರು ನೇನು ನಂಬುಕೊನ ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರೀಸ್ತು ತಪ್ಪ ನಾ ಜೀವಿತಾನಿ ಮಾರ್ಚಗಲಿಗೆ ನಾವು ಚರಿತ್ರೆಲ್ಲ ಮರಕ ಲೇನೇ ಲೇರು ಎಂತೋ ಮಂದಿ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಮನ ವಿಂತುನೋ ಈ ರೋಜು ಯಸ್ಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ನೀ ಜೀವಿತಾನೆ ಮಾರ್ಚಟಾನಿಕಿ ಈ ವಾಕ್ಯನ್ನಿ ನೀ ಕೊರಕ ಅಂದಿಸ್ತುನಾಡು ನಾ ಪ್ರಿಯ ತಲ್ಲಿ ಕಾಡಂದ ಕಾರಲೋಯಿಲೋ ಸಂಚಿರಿಂಚಿನ ಏ ಅಪಾಯಿಮು ದರಗೊಕ್ಕುಂಡ ದೇವಡು ನಿನ್ನು ಕಾಪಾಡು ವಾಡು ಈ ವಾಕ್ಯನ್ನು ಗುರುತ್ತಿಂಚುಕೊನಿ ದೇವಡು ನಿನ್ನು 
అపస్సుడైన పావులు దేవుని ఎందుకు వచ్చినప్పుడు ఆయన జీవితమే మార్చివేయబడింది రౌద్రముతో కోపముతో ఎదుటి వారిని ఏదో విధంగా హింస పెట్టాలని చంపాలని క్రైస్తవుడు అనేవాడు ఉండకూడదు అనుకున్నాడు అటువంటి క్రైస్తవ జీవితాన్ని స్వీకరించాడు జీవితమే మార్చివేయబడింది ఏసు యుద్ధకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరి జీవితం మార్చివేయబడుతుంది ఏసు యుద్ధకు వచ్చిన ప్రతి ఒక్క జీవితం మార్పులోనికి నడిపించబడుతుంది ఆ మార్పు ఎటువంటిదంటే రక్షణ అనుభవంలోనికి ఆ మార్పు ఎటువంటిదంటే ఉగ్రత నుంచి తప్పించుకునే గొప్ప మార్పు ఆ మార్పు నీకు రావాలని దేవుడు అంటున్నాడు ఆ మార్పు నీకు రావాలని దేవుడు అంటున్నాడు కింద వచ్చిన చదువుకుందా అంటే పదమూడవ వచ్చిన మీ దేవుడైన యహోవా కరుణ వాత్సల్యము గలవాడు శాంతమూర్తియు అత్యంత కృపగలవాడున ఉండి తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును చేయక పశ్చాత్తాపడను గనుక మీ వస్త్రములను కాక మీ హృదయాలను చింపుకొని ఆయన తట్టు తిరుగుడి ఒకవేళ ఆయన మనసు త్రిప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి మీ దేవుడని యహోవా యహోవాకు తగిన నైవేద్యమును పానార్పణను మీకు దీవెనగా అనుగ్రహించును అనుగ్రహింపబడని ఎవడు చెప్పగలడు అనుగ్రహింపబడదని ఎవడు చెప్పగలడు సియనులో బాకావుదుడి ఉపవాస దినాన్ని ప్రతిష్ఠించుడి వ్రత దినము నియమించి ప్రకటన చేయుడి జనులను సమకూర్చుడి సమాజ కూటము ప్రతిష్ఠించుడి పెద్దలను పిలువనంపించుడి చిన్నవారిని స్తన్యపానము చేయు బిడ్డలను తోడుకొని రండి పెండ్లి కుమారుడు అంతఃపురములో నుండి పెండ్లి కుమార్తె గదిలో నుండి రావలేను యోవాకు పరిచర్య చేయు యాజకులు మండపములకును బలిపీటలకు మధ్య నిలవబడి కన్నీరు విడిచుచో యహోవా నీ జనుల ఎడా జాలి చేసుకుని అన్య జనులు వారి మీద ప్రభుత్వం చేయనట్లు వారిని అవమానములకు అప్పగింపకము లేని ఎడల అన్య జనులు వారి దేవుడు ఏమాయనందరు గదా అని వేడుకొనవలను అప్పుడు యహోవా తన దేశమును బట్టి రోషమును పూని తన జనుల ఎడల జాలి చేసు కొనెను దేవునికి స్తూత్రం హాలే లూయా ఈ యొక్క పద్యం మీద వచ్చిన వరకు రాయబడిన మాటలు మనం చూస్తుంటే ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు ఏ వేల గ్రంథం ద్వారా దేవుడు మాట్లాడుతున్న ఒక సందేశం ఏంటంటే ఆయన కరుణా వాత్సల్యత కలిగిన వాడని ఆయన అత్యంత కృప కలిగిన వాడని వాక్యము మనకు స్పష్టంగా రాయబడింది ప్రియ దేవుని పిల్లలారా దేవుని ఎదుకు వచ్చిన అనేక మంది భక్తుల చరిత్రలు మార్చివేయబడ్డాయి సమయాలు రాజులను అధికారులను శాసించే ఒక గొప్ప ప్రవక్త అయ్యారు కారణం చిన్న వయసులోనే దేవుని ఎందుకు ఆయన నడిపించబడ్డాడు దేవుని ఎందుకు నడిపించబడిన వారు అనేక మంది గొప్పవారయ్యారు కానీ చెడిపోయిన వారు చరిత్రలో ఒక్కరూ లేరు దేవుని ఎందుకు నడిపించబడుతూ ఎలా చెప్తున్నాడంటే రాబోతున్న ఉగ్రత నుంచి తప్పించుకోవడానికి ఇప్పుడైనా ఇప్పుడు గొంగలి పురుగు దశలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడైనా నా ఎద్దకు రండి దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు దేవుడు ఈ రోజు నేను ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు నా ప్రియ చెల్లి అమ్మా రా నా ఎద్దకి ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఏమవుతుంది కరుణా వాత్సల్యత ఆయన చూపిస్తాడమ్మా ఎవరు చూపించినంత గొప్ప ప్రేమ చూపిస్తాడమ్మా కన్న తల్లి కూడా చూపించినంత గొప్ప ప్రేమ ఆ వాత్సల్యత నేను ఆదరిస్తానికి దేవుడు నిన్ను పిలుస్తున్నాడమ్మా చూడండి లోకములో మనుషులు పిలిచి అవమానపరుస్తారు లోకములు ఎవరైనా మనుషులు మనల్ని విందుకు రమ్మని చెప్పి పిలిచి అవమానపరచు వచ్చాము లేక ఎవరైనా సరే మా ఇంట్లో ఒక వివాహ వేడుక జరుగుతుందనో లేదా పగడా ఫంక్షన్ జరుగుతుందనో చెప్పి అవమానం ఎదుర్కొంటా మేము కానీ దేవుని దగ్గర నువ్వు అవమానించబడటానికి కాదు నీ అవమానమును ఆశీర్వాదకరంగా మార్చటానికి ఏ అన్య జనుల మధ్య ఏదైతే నీ దేవుడు ఏం చేయగలిగాడు అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు అదే దేవుడు నీ పట్ల కార్యం చేయడానికి ఏమంటున్నాడు తెలుసా నా యుద్ధకు రామ్మా నా యుద్ధకు రా దేవుడే ఇన్వైట్ చేస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను ఆహ్వానిస్తున్నాడు ఎందుకు తెలుసా గొప్ప కార్యాలు నువ్వు రుచి చూడటానికి గొప్ప కార్యాలు నువ్వు రుచి చూడాలని దేవుని యొక్క ప్రణాళిక నువ్వు గొప్పగా ఉండాలని దేవుని యొక్క చిత్తం ఎంతైనా ఆయన కరుణా వాత్సల్యత కలిగిన వాడు ఎంతైనా ఆయన అత్యధికమైన కృపణ కలిగిన వాడు ఎంతైనా ఆయన శాంతమూర్తి జాలి చూపిస్తాడమ్మా గొంగలి పురుగు దశలోనే మనం మేల్కోవాలి గొంగలి పురుగు దశలు మారుతున్నప్పుడే మన జీవితాన్ని మార్చుకోవడానికి ప్రభు అంటున్నాడు కదా ఏ మాత్రను నశించిపోవటం ఇష్టం లేక నా దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా అమ్మా నా ఎద్దుకు రా నా ప్రియ బిడ్డ నా ఎద్దుకు రా ప్రేమగా పిలుస్తున్నాడు 
దేవుడు ప్రేమగా పిలిచేటప్పుడు ఆయన సముఖములకు వెళ్తే తల్లి ప్రేమగా పిలుస్తుంది చిన్న బిడ్డను బిడ్డను ఊరెళ్ళింది తల్లి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఆ బిడ్డను చేర్చుకోవడానికి నన్న చిట్టి కన్నా బుజ్జి అని చెప్పి మనం పిలుస్తాం పిల్లల్ని ఎంత ప్రేమకు వస్తారు ఆ ప్రేమకు వచ్చే ఆ యొక్క బిడ్డను చూసి తల్లికి పుట్టే ప్రేమ వాత్సల్యత తండ్రి అయిన దేవుడు నిన్ను చూసి అదే వాత్సల్యతో దానికి రెట్టింపు వాత్సల్యతను దానికి రెట్టింపు ప్రేమ ఐశ్వర్యాన్ని చూపించడానికి ప్రభు పిలుస్తున్నాడు ఎందుకు తెలుసా నువ్వు మిడతల దాడికి గురి కాకూడదని నువ్వు మిడతల దానికి గురి కాకూడదు నువ్వు పాడైపోవడం దేవునికి ఇష్టం లేదు నువ్వు దీవించబడాలనేది దేవుని యొక్క కోరిక అందుకే ఉపవాసమును ఆచరిస్తూ కన్నీరు కారుస్తూ దేవుని కరుణ వాత్సల్యాన్ని పొందుకోవడానికి దుఃఖముతో మనస్ఫూర్తిగా ఏ దుఃఖముతో నువ్వు నింపబడ్డావు మనుషులు ఎదుట నీ దుఃఖ సాగరాన్ని వెడల్చి విడుదల చేయక నీకున్న దుఃఖం అంతా నీకున్న కన్నీరు అంతా నీకున్న వేదనంతా దేవుని సముఖములు దేవునికి మాత్రమే తెలియపడటానికి ఆయన దేవుని సముఖంలో దేవుని తెలియపరిచి ఆయన కరుణ వాత్సల్యాన్ని నువ్వు పొందుకోవడానికి దేవుడు ఈరోజు నేను పిలుస్తున్నాడమ్మా ఏ వేల గ్రంథం దేవుడు ధ్యానం చేయమన్న గ్రంథం జ్ఞాపకం తీసుకోండి ఈ గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఎన్నో పర్యాయాలు ఎంతగానో నేను ఆలోచన చేయాల్సి వస్తుంది ఎందుకు తెలుసా ఆలోచన అంటే ఆత్మానుసారమైన ఆలోచన దేవా ఈ కరు కఠినమైన ఈ కరోనా పరిస్థితుల్లో నీ ప్రజలైన వారందరూ కూడా మలిగిపోతున్నారు ఏంటి పరిస్థితి అన్నప్పుడు తెల్లవారుజామున దేవుడు నాతో మాట్లాడిన మాట ఏ వేలు గ్రంథమును ధ్యానం చేయి కుమారుడా అని అందుకే ఈ గ్రంథాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నారు ఈ గ్రంథంలో అనేకమైన మాటలు కనబడుతున్నాయి కరోనా వైరస్ గురించి డాక్టర్లు ఏ రీతిలో వాటిని పార్టీషన్స్ గా తెలియపరిచి అయా మొదటి స్టేజ్ రెండవ స్టేజ్ మూడవ స్టేజ్ నాలుగవ స్టేజ్ అని చెప్తూ వచ్చారు బైబుల్ కూడా అదే స్పష్టంగా చెప్తుంది గొంగలి పురుగు దశలు మన జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు కానీ మిడతల దండు దాడి చేసే పరిస్థితికి మనం వస్తే మనం బ్రతుకుని ఎవరు కూడా మార్చుకోలేడు ఆ దండి దాడి చేయకమునిపే దేవుని నిన్ను పిలుస్తున్నాడు గొంగలి పురుగు దశలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం అనేక పర్యాయాలు నేను మీతో చెప్పాను గొంగలి పురుగు దశను మార్చే దేవుడు మనతో ఉన్నాడు మిడతల దండు మనల్ని ఏమి చేయలేదు కనుక ఆయన దగ్గరకు వద్దాము ఆయన వాత్సల్యతను మనం పొందుకుందాం ఆయన అత్యంత కృప కలిగిన వాడు తాను చేయనుద్దేశించిన కీడును కూడా చేయక పశ్చాత్తపడు వాడు ఎప్పుడైతే దేవుని దగ్గరకు మనం వస్తామో ఎప్పుడైతే దేవుని సమ్ముఖానికి మనం చర్చబడతామో దేవుడు చేయాలనుకున్న కీడు కూడా చేయకుండా తప్పించేవాడండి ఈరోజు నీ కుటుంబానికి ఏ కీడు రాకుండానికి దేవుని సమ్ముఖానికి రా మీరు అనుకోవచ్చు అయ్యా దేవుని సమ్ముఖానికి ఎలా రావాలి దిగువ పాష సహదేవి మినిస్ట్రీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ లో అనేక రకాల మెసేజ్లు ఉన్నాయి రోజు ఒక సమయాన్ని కేటాయించుకో ఒక సమయాన్ని కేటాయించుకొని ప్రభు ఉదయకాలంలో పనులన్నీ ముగించుకున్న తర్వాత ఇదిగో పది గంటల నుంచి పన్నెండు గంటల వరకు నీ సముఖంలో ఉంటాను ప్రార్థించే ప్రార్థించు అబ్రహాము ప్రార్థించినట్టు ఒక యాకోబు ప్రార్థించినట్టు ఒక ఏలియా ప్రార్థించినట్టు ఒక దానియేలు ప్రార్థించినట్టు షట్రక్ మెషకు అభద్రేవులు ప్రార్థించినట్టు బురద కలిగిన చెరసాలలో ఊబిలో దిగిపోతూ కూడా ప్రార్థించిన ఒక ఇరిమియా వలె ఒక హేస్ గేలు వలె మనం ప్రార్థించే వారు ఉండాలి ప్రార్థన లేని జీవితాలను వ్యర్థమమ్మా ప్రార్థన లేని బ్రతుకులు శూన్యమమ్మా ప్రార్థన లేని ఏ కుటుంబంలో ప్రార్థన అయితే ఉండదో ఏ కుటుంబస్తులు అయితే ఎవరైతే దేవునితో సహవాసం కలిగి ఉండరో వారి మీదకు ఖచ్చితంగా దేవుని ఉగ్రత ఖచ్చితంగా వారి మీద వస్తుంది దేవుని ఉగ్రత వారి మీద ఖచ్చితంగా వస్తుందని చెప్తాను దేవుని ఉగ్రత వస్తుంది తప్పించేవాడు ఎవడో లేడు అటు వారిని కానీ దేవుడు అంటున్నాడు కరుణా వాత్సల్యత కలిగిన వాడు అమ్మా రండి నా యద్దకు దేవుని సముఖాన్ని ప్రతిరోజు వద్దామ్మా విడువద్దు దేవుని సముఖాన్ని మర్చిపోవద్దు మన దేవుణ్ణి ఎందుకంటే అత్యంత కృప కలిగిన వాడు కృప అంటే ప్రేమ అని కృప అంటే జాలిని కృప అంటే కరుణ అని కృప అంటే ఆదరణని కృప అంటే సమాధానమని ఆదరణతో సమాధానంతో కరుణతో వాత్సలతో ప్రేమతో ఇన్ని రకాల మాటలు కూడుకున్నదే కృప ఆ కృప అత్యధికమైనదంట భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతమైనదో దానికంటే ఉన్నతమైన కృప 
దేవుడు నీ పక్షాన నీ కుటుంబ పక్షాన నా పక్షాన మన పక్షాన చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు అటువంటి దేవుని మనం ఎలా మర్చిపోతున్నాం మర్చిపోవద్దమ్మా దేవుని మర్చిపోయే సంఘములో సమూహములు మనం ఉండకూడదు ఈరోజు పాస్ట్ గారు ప్రార్థన లేదు మందిరాలన్నీ మూసి మూసివేయబడ్డాయి ఇబ్బంది లేదని అనుకుంటున్నారా రాబూతలు ఉగ్రతలు తప్పించగలిగిన వాడు ఎవడు ఎవడు లేడు అందుకే వాక్యం ఏమని చెప్తుంది జ్ఞాపం చేసుకుంటే పద్నాలుగు వచ్చిన ఒకవేళ ఆయన మనసు త్రిప్పుకొని పశ్చాత్తాపడి మీ దేవుడు నీహో వాకు తగిన నైవేద్యమును పాలార్పణలు మీకు దీవెనగా మార్చులేము ఆయన దగ్గరకు రావడం వల్ల మీకు దీవించబడతారు ఆయన దగ్గరకు రావడం వల్ల ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడతారు ఆయన దగ్గరకు రావడం వల్ల దీవించబడతారు ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడతారు ఆయన దగ్గరకు రావటం వల్ల ఆయన జాలుడి పొందుతారు ఆయన దగ్గరకు రావడం వల్ల సిగ్గును అవమానం నుంచి బలమైన కోటగా ఆయన సముఖ ఉంచబడతారు సిగ్గు అవమానం నుంచి తప్పించబడిన వ్యక్తులుగా మీరు ఉంటారు ఆయన నమ్మి ఆయన ఆశ్రయించిన వాడు ఎన్నడూ సిగ్గుపరచబడ్డు ఇంకా మిమ్మల్ని సిగ్గుపరిచే పరిస్థితుల్లో దేవుడు ఉంచాడు అన్య జనుల మధ్య ఆయనకు మహిమకరంగా మిమ్మల్ని నిలబెట్టుకుంటాడు వాక్యం సెలవిస్తున్న మాట సీనులో బాకా ఊదుడి ఉపవాస దినాన్ని ప్రతిష్ఠించడు పదిహేనవ వచ్చినంలో ఉపవాస దినం గురించి మరలా ధ్యానం చేస్తూ ఈ ఉపవాస దినాన్ని ప్రతిష్ట చేసుకోండి కుల ప్రతిష్ట చర్చి ప్రతిష్ట దేవాలయ ప్రతిష్ట అని చెప్తూ ఉంటాం కదా మనం మన హృదయములో ఈ హృదయం అనే భూమిలో దేవుని మనం ప్రతిష్ట దినంగా ఉపవాస దినాన్ని ఆచరిద్దాం అంతేకాదు జనులను సమకూర్చుడి సమాజముగా కూడి ప్రతిష్ఠించుడి పెద్దలు పిలువను కూడి చిన్నలు ఈ యొక్క ఉపవాస కూడికకు గృహంలో ఉన్న ప్రతి పెద్ద చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరూ సమూహంగా కూడి ఉపవాస దినమును ఆచరిస్తే ఉగ్రత నుంచి తప్పించబడతాం ఉపవాస దినాన్ని ఆచరిస్తే ఆయన జాలిని కరుణా వాచ్యలేను ఆకాశం భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతమైనదో ఆకాశం కంటే ఉన్నతమైన అత్యధికమైన దేవుని మహాకృప వాత్సల్యతను మనం పొందుకుంటాం అంతేకాదు సిగ్గును అవమానములు కొట్టివేయబడి నిందలు కొట్టివేయబడి విశ్వాసములు బలపరచబడతాం అంతేకాదు కింద వచ్చిన పదిహేను పదిహేడు వచ్చిన చూస్తే ఏవో వాకు పరిచయ యాజకులు మండపములకును బలిపీఠ మధ్య నిలబడి కన్నీరు విడిచుచు యహోవా నీ జనుల ఎడల జాలి చేసుకుని అన్ని జనులు వారి మీద ప్రభుత్వము చేయనట్లు వారిని అవమానములకు అప్పగించకు యాజకులు ఈ సమయంలో ఈ వేదన కాలములు యాజకులైన వారు ఏం చేయాలంటే రాబోతున్న ఉగ్రతను తప్పించబట్టాలి భయంకరమైన దినాలు రాబోతున్నాయి ఉగ్రత కలిగిన దినాలు రాబో ఆ ఉగ్రత దినాల నుంచి తప్పించబట్టడానికి యాజకులైన వారు దేవుని యొక్క పరి దేవుని పరిచయం చేసేవారు ఏం చేయాలట రోషంతో ప్రార్థించే వారికి ఉండాలి బలిపీఠ మధ్య నిలబడి ప్రార్థన కన్నీటి ప్రార్థన అనుభవం వారు పెంచబడుతూ ఉండాలి కన్నీటి యాజకుడు కన్నీరు కార్చే ఆ కన్నీటి బొట్టుకి ఎంతో విలువ ఉంది మన కన్నీటిని ఆయన కరుణ అనే కబలిలో కొలిచే దేవుడు అందుకే యాజకులైన వారు కన్నీరు కార్చాలి వాక్యాన్ని ఒకవేళ దైవజనులు వింటుంటే దైవజనరాలు వింటుంటే దేవుని సముఖములో ప్రతిరోజు కన్నీటి ప్రార్థన అనుభవం నడిపించబడాలి ప్రతిరోజు కన్నీరు కార్చాలి మన దేశం కోసం మన రాష్ట్రం కోసం మన జిల్లా కోసం మన గ్రామం కోసం మన సంఘం కోసం సమాజం కోసం కన్నీరు కార్చాల్సిన బాధ్యత సేవకులపై ఉన్నది ఒకవేళ కన్నీరు కార్చకుండా నిద్రపోతులమై మనం ఉంటున్నామా సేవకులమైన మనం నిద్రపోతులు ఉండకూడదమ్మా ప్రతిరోజు కన్నీరు కార్చాలి ప్రతిరోజు దేవుని ప్రాధాన్యపడాలి ప్రతిరోజు దేవుని అడగాలమ్మా ప్రతిరోజు దేవుని సముఖంలో నలగొట్టబడుతూ ఉండాలి దైవజన్లు ఆ ప్రార్థన దీవిన ఈ యొక్క కుటుంబాలకే కాదు ఆ ప్రార్థన దీవిన సంఘానికే కాదు ఆ ప్రార్థన దీవిన మన దేశానికి మన రాష్ట్రానికి మన జిల్లాకి మన సంఘానికి మన గ్రామానికి మన మండలానికి కూడా అది ఆశీర్వాదకరంగా మార్చివేయబడుతుంది ఆమె హలోయ పద్దెనిమిదవ వచ్చిన చూస్తే యోవా తన దేశమును బట్టి రోషం పుని తన జల్ ఎడలా జాలి చేసుకునేను రోషమును బట్టి దేశాన్ని బట్టి రోషమును బట్టి జాలి చేసుకుని మనకున్న ప్రతి విధమైన బాధ నుంచి ప్రతి విధమైన సమస్య నుంచి మనకు ప్రతి విధమైన నిందను అవమానమును హస్యరుధంగా మార్చే దేవుడై ఉన్నాడు కనుక ఈరోజు ఈ వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ చెల్లి నా ప్రియ తల్లి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సింది ఒకటే 
అదేమిటా అంటే ప్రార్థన జీవితం మనం కలిగి ఉండాలి యాజకులైన వారు సేవకులైన వారు ఎంతమంది కరోనా కాలంలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు నేను ఒకటి అంటాను ప్రార్థన చేయటం లేదని మాత్రం నేను అంటలేదు కానీ కన్నీటి ప్రార్థనలు కూడా మనం పెంచబడతాం సేవకులుగా ఇప్పుడైనా సరే ఇప్పుడైనా సరే ఇకనైనా సరే గత కాలములు మనం సే చేసిన సేవ సరైంది కాకపోవచ్చునేమో సేవ అది దేవునికి ఇంపైన సువాసన ఉండకపోవచ్చేమో ఇప్పుడైనా సరే మంచి సేవ చేద్దాం అనేకులకు మాదిరికరమైన జీవితాన్ని జీవిద్దాం ధనాపేక్ష కలిగి లోకానుసారమైన వ్యసనాలకు బానిసలమైపోయి మన సెల్ఫిష్ ని మనం డెవలప్ చేసుకునే వారిగా కాక ఆత్మానుసారంగా అనేక ఆత్మలను రక్షించే కాపురులుగా మనం జీవిద్దాం అనేక నశించిపోతున్న ఆత్మలు రక్షించడానికి బలమైన క్రీస్తు సాక్షులుగా మనం బ్రతుకుదాం దేవుని కృపలో మన అందరం వర్ధిల్లాలని నేను దేవుని కృపలో మీ అందరినీ వేడుకుంటున్నా ఒకటే జ్ఞాపకం తీసుకోండి బలిపీఠం వద్ద పరిచయం చేస్తున్న సేవకులారా బలిపీఠం వద్ద యుద్ధ సేవ చేస్తున్న ఒక సేవకులారా ఒక యాజకులారా మీరు అందరూ జ్ఞాపకం తీసుకుని దయచేసి మనం కన్నీరు కార్చాలి జరుగుతున్న పరిణామాలను ప్రజల మీద మన అనుకున్న వారి మీద మన దేశం మీద నాయకుల మీద అధికారుల మీద అధిపతుల మీద ఏ ఉగ్రత రాకుండా పెద్దలందరినీ సమకూరుద్దాం బిడ్డలను చిన్న పిల్లలను కూడా సమకూరుద్దాం ప్రార్థన చేద్దాం కన్నీరు విడుద్దాం శాపగ్రస్తమైన వాటిని ఆశీర్వాదకరంగా మనం పొందుకుందాం ఈ శాపాన్ని తొలగింపజేసి దేవుడు జాలిపడి మనకు నూతనమైన జీవితాన్ని ఇచ్చేలాగా ప్రార్థన చేద్దాం మన ప్రార్థన ఎలా ఉండాలంటే ఒకప్పుడు యాకోబయ్య ఏ రీతిలో ప్రార్థన చేశాడు ఆశీర్వాదం వచ్చేంత వరకు కూడా కన్నీరు విద్య పోరాటం పోరాడగలిగిన జీవితం ఎంతవరకు పోరాడాలో అంతవరకు ఆత్మీయంలో పోరాడాడు దేవునితో ఎంతవరకు పోరాడాలో అంతవరకు పోరాడి ఆయన చేసిన పని ఏంటి తెలుసా ఆఖరికి నేను పోరాడలేను నా వల్ల కాదు అనుకున్న టైంలో జాలితో దయతో దేవుని కృపను దేవుని యొక్క జాలిని పొందుకోవడానికి బతిమలాటం ప్రారంభించాడు నా ప్రియ దేవుని పిల్లలా మనం ఒకవేళ సేవా జీవితంలో మనం ఎలా ఉండాలంటే యాకోబుకు వారసులు వలె అబ్రాహము సంతాన స్వభావాన్ని ధరించుకున్న నిజమైన వారసుల వలె మనం ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను నేను యాకోబు ఒక మాదిరి అపోసమైన పౌరు ఒక మాదిరి నిజంగా పౌరు సీలు ఏరితులు పౌరు బర్ణబాల ఏరితులు ప్రార్థన చేస్తారు స్టెఫ స్టెఫన్ రాళ్ళతో పట్టబడి కూడా ఆఖరి కొన ఊపిరి పోయేంత వరకు కూడా జాలి గల మనసు ఆయన కలిగి ఉన్నాడు మనం కూడా జాలి గల మనసు మనం కలిగి ఉన్నాం ఎదుటి వారి పట్ల ప్రేమను చూపిద్దాం దేవుని యొక్క వాత్సల్యతను మనం చూపిద్దాం ఎదు ఎదుటి వారు ఎదుగో వారు బలహీనులైపోయారు వారు రోగస్తులు అయిపోయారని రోగాలు పాలైపోయి మరణాలకు మరణావస్థకు దగ్గరగా వెళ్ళిన వారిని చూసి ఏ రీతిలో జాలి పడతామో ఆత్మీయ జీవితంలో తప్పిపోయిన వారిని చూసి మనం కూడా జాలిపడి ఆదరిద్దాం ఏదో పత్రికలు రాయబడిన ప్రకారం అంత దినాల్లో జారిపోయిన వారిని చేయి చాచి పైకి లేవనెత్తి మనం ఆదరించే వారికి ఉందాం సందేహం కలిగిన వారికి ఆ సందేహాలని కూడా నివృత్తం చేసి వారిని బలపరిచే వ్యక్తులుగా మన చేయి అందించి వాళ్ళని బలపరుద్దాం సేవా జీవితంలో జీవిస్తున్న వారు అనేక మంది గత కాలంలో దేవునికి అయిష్టంగా జీవించవచ్చు గత కాలంలో దేవుని కోపాన్ని తెప్పించే పనులు ఒకవేళ ఏదైనా మనం చేసి ఉండొచ్చేమో కానీ ఇప్పుడైతే ఎకనైనా ఇప్పుడైనా మన మనసులు మార్చుకుందాం మన బుద్ధిని మార్చుకుందాం మన ఆలోచనలు మార్చుకుందాం మన పరిస్థితిని మార్చుకుందాం ప్రలాపించే మనసును మనం కలిగి ఉందాం ప్రార్థించే హృదయాన్ని మనకు కలిగి ఉందాం ఎందుకో తెలుసా దేవుని ఉగ్రతను తప్పించుకోవడానికి ఎవడా ఉగ్రతను మనం తప్పించలేడు కానీ దేవుడు మాత్రమే ఆయన ఉగ్రత నుంచి మనం కాపాడేవాడు ఆ కాపాడేవాడు అంటున్నాడు కదా ఇప్పుడైనా సరే ఇప్పుడైనా అంటే ఈ రోజైనా సరే మీరు నా యుద్ధకు రండి దేవుని యుద్ధకు వస్తే బైబిల్ గ్రంథం మనం చూసాం దావీదు ఎంత గొప్పవాడయ్యాడు దేవుని సమ్ముఖానికి నడిపించబడిన మొట్టమొదటి రాజు అయినటువంటి సౌలు సమయంలో ప్రవక్తి దగ్గరికి దేవుని సమ్ముఖానికి నడిపించబడినప్పుడు నడిపించబడి ఆ సముకులోకి వెళ్ళి ఆ సముకులో దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని పొందుకొని తిరిగి వచ్చేటప్పుడు ఏమయ్యాడంటే రాజయ్యాడండి దేవుని దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళందరూ కూడా గొప్పలు అవుతారు కానీ ఎప్పుడు బలహీనులు కాదు దేవుని సముఖంలోకి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా బలహీనులు మాత్రం కాదు కాని బలవంతులుగానే నింపబడతారు దేవుని సముఖానికి ఈ రోజు నువ్వు వచ్చి ఉన్నావా ఈ వాక్యాన్ని నిజంగా దేవుని సముఖం నేను నుండి వింటున్నాను అని విశ్వాసంతో నువ్వు ఉన్నావా అయితే నువ్వు జ్ఞాపకం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒకటే నువ్వు దేవుని సముఖంలో ఉన్నావు కాబట్టి నువ్వు దేనికి భయపడాల్సిన పని లే ఏవేలు గ్రంథ ధ్యానం రెండవ అధ్యాయం మనం దాదాపు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాల వరకు మనం నేర్చుకున్నాం ప్రియ దేవుని పిల్లల పన్నెండవ వచ్చిన నుంచి పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది వచ్చినాలు అలానే ఇరవై ఐదు వచ్చినాలు కూడా 
ఆయన యొక్క కృపణ గురించి ఆయన జాలిని గురించి ఆయన కరుణా వాత్సల్యత గురించి ఇరవై ఐదు వచనాల వరకు అదే విషయాలు రాయబడి ఉన్నాయి అయితే మనం మనస్సు మార్చుకొని దేవుని తట్టు తిరగాలి మన బుద్ధి మార్చుకొని దేవుని తట్టు తిరగాలి మన హృదయాన్ని మార్చుకొని దేవుని తట్టు తిరగాలి ఇది దేవుడు కోరుకుంటుంది ఒకవేళ ఆయన ఎందుకు మనం వచ్చిన వ్యక్తులు అయితే ఆయన దగ్గర మనం వస్తే మన పరిస్థితులు మార్చివేయబడతాయి ఆయన దగ్గర మనం వస్తే మన స్థితిగతులు మార్చివేయబడతాయి ఆయన దగ్గరకు మనం వస్తే మన వ్యాపారాలు మన ఉద్యోగాలు సమస్త మనం మార్చివేయబడతాయి ఆయన దగ్గరకు వస్తే మన కుటుంబ స్థితిగతులు మార్చివేయబడతాయి ఆయన దగ్గరకు వస్తే ఈ రోజు నీ స్థితి నా స్థితి మన స్థితి ఆశీర్వదకరంగా మార్చివేయబడుతుంది దేవుని స్తోత్రం ఈ వాక్యాన్ని ఇప్పటి వరకు వీక్షించిన నా ప్రియ బిడ్డలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియపరచున్నాను గమనించండి ఇప్పటి వరకు దేవునికి దూరం ఉన్నావా ఇప్పటి వరకు దేవునికి దూరం ఉండి నువ్వు ఉన్నావా ఇప్పటి వరకు దేవునికి దూరం ఉండి ఏం చేయాలో అర్థం కాని పరిస్థితులు నువ్వు ఉన్నావా ఇప్పటి వరకు దేవునికి దూరం ఉండి దేవుడికి నేను ఏం చేస్తున్నా తెలియదులే అని అనుకుంటున్నావా ఆ దేవుడే మాట్లాడుతున్నాడు నమ్మి బాప్తీసం పొంది రక్షించబడి దేవుని ఎదగవలసిన నీ జీవితాన్ని ఎందుకయ్యా పాడు చేసుకుంటావు దేవుని గొప్పగా దీవించబడిన ఆత్మవరాలు కలిగిన వ్యక్తిగా ఉండి ఎందుకయ్యా దిగజారిపోయావు ఇప్పుడైనా సరే నీ మనసును మార్చుకొని దేవుని తట్టు తిరుగు దేవుడు అంటున్నాడు నా ఎద్దుకురా నా ప్రియ కుమారుడు నా ప్రియ కుమార్తె నా ప్రియ తల్లి నా ఎద్దుకురా దేవుడు అంటున్నాడు ఆయన ఎందుకు రమ్మని ఒకవేళ ఆయన దగ్గర నువ్వు రావటం నీ వల్ల అయితే దేవుడు నీ బ్రతుకును మార్చటం ఆయన నువ్వు రావడం సిద్ధంగా ఉన్నావా ఇదిగో ఇదే దేవుని సముఖం ఇదే దేవుని సరిదయ్యా నేను ఇప్పుడే మోకాల మీద ఉంటాను అయ్యా నా యొక్క సహోదరుడు అనే మోకాల మీద ఉంటాను అని నా ప్రియ సహోదరి నా ప్రియ అక్క నా ప్రియ చెల్లి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు ఇప్పుడే ఇదే దేవుని సముఖం నమ్మి ఉన్నట్లయితే మోకాల మీద ఉండండి ప్రార్థన చేస్తాను దేవుడు అత్యంత కలిగిన కృప కలిగిన వాడు అత్యంత కృప అంటే భూమి కంటే ఆకాశం ఎంత ఉన్నతమైనదో దానికంటే ఎత్తైన కృప కలిగిన ఆయన కృప మనందరిని ఆవరించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి తల్ల ఉంచండి ప్రార్థించుకుందాం అత్యంత కృప కలిగిన శాంతమూర్తి దయ కలిగిన వాడ సమాధాన కర్త నీకే స్తోత్రం అయ్యా ఉగ్రత నుంచి తప్పించేవాడు నీవు మేము ఏ స్థితిలో ఉన్నాము ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాము ఇప్పటి వరకు ప్రభా అయ్యా నీకు వ్యతిరేకంగా మేము జీవించాం అందుకే ఇప్పుడైనా ఉపవాసం ఉండి నా తట్టు తిరుగుడి అంటున్నాం అయ్యా ఇక నుంచి ఉపవాసాన్ని ఒక ప్రతిష్ట దినముగా మేము భావించి నీ తట్టు మేము తిరుగుతాం మాలో ఉన్న ప్రతి లోపాలను సరిదిద్దాం మా నిందలను మా సిగ్గును అవమానము ఆశీర్వదకరంగా మార్చే దేవుడు నీ ప్రభా అన్య జీవుల మధ్య ధన్యులుగా మార్చే దేవుడు నీ ప్రభా దేవ సహాయం దయచి అత్యంత కృపా సంపన్నుడాన్ని స్తోత్రములైన నీ తట్టు తిరిగా నీ యొక్కకు వచ్చాం మా స్థితులు మార్చండి మా పరిస్థితులు మార్చండి అబ్రహాము నిన్ను నమ్మి అడుగు వేసి సముఖంలోకి చేర్చబడ్డాడు గొప్పవాడు అయ్యాడు కూడా సమయాలు చిన్న వయసులోనే నీ సముఖాన్ని చేర్చబడ్డాడు గొప్పగా దీవించబడ్డాడు రాజుల్ని రాజ్యాల్ని ఏలుబడి చేస్తే అయా ఇదిగో తండ్రి గొప్ప ప్రవక్తగా ఉన్నాడు అయా రాజ్యాధికారాలు అప్పగించే గొప్ప ప్రవక్త అయ్యాడు నిన్ను ఆశ్రయించాడు సవులు అయా రాజు అయ్యాడు నిన్ను ఆశ్రయించిన దావీదు అయా గొప్పవాడు అయ్యాడు అనేక పర్యాయాలు శ్రమల్లో నుంచి అనేక పర్యాయాలు బాధలో నుంచి అనేక పర్యాయాలు తెగుల్లో నుంచి తప్పించబడి అయా నీ ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నాడు దావీదు గొప్ప దేవుడానికి స్తోత్రం కనికర సంపన్నడానికి స్తోత్రం ప్రేమామయుడానికి స్తోత్రం చేరి వచ్చిన బిడ్డలందరినీ దీవించి నీ కృప సమృద్ధిలో కృప మా బ్రతుకులను మార్చే దేవుడు నీవన్నీ నమ్మి ఉన్న నీ బిడ్డలంత బ్రతుకులను మీరు మార్చి నూతనపరచమని ఏసయ్య శ్రేష్ఠ నామ నడుచున్నాం తండ్రి ఆమెను